Aí você vai falar que sua vida é uma merda, que sua vida não anda, você vai querer virar compositora. Não é bem assim. Então não acredita em tudo que eu posso, que eu sou 100% essa alegria, essa felicidade, porque não é. Nem eu, nem ninguém. Ninguém. Galera, e, e falando aqui de, de, de mercado para os pros, pros compositores, esse, esse movimento que a gente tem de compositor ostentação, do, porque assim, hoje virou o hoje virou sonho do compositor, so, muita gente de ser compositor... Para ficar rico. Para ficar rico, pelo uhum. dinheiro, pelo carrão que o cara usa, pelo... Pelo, pela ostentação que a gente vê, né? Muitos, muitos compositores mostrando nas redes sociais e vem aqui e diz, meu irmão, eu acertei uma música e se eu quiser parar de trabalhar, tipo, se for um hit top 1 e passar um tempo, o cara ganha ali uns, um milhão de reais para dividir para dois. É um prêmio na Mega Sena, um milhão é um de reais. Na Mega Sena, exatamente. Então, é o que, como é que tu vê essa, essa exposição, né? Se você acha que é benéfico ou não. Você acha que tem que ter? Você acha que é massa? Qual é a tua Cara, visão? Eu, acho, eu acho que tem muito... Tem muita, tem muita mentira e tem muita verdade. Então, eu acho legal mostrar o resultado para incentivar os compositores. Mas tem muita gente que vê isso aí de maneira errada. De, de forma... Ah, agora eu vou largar meu emprego porque eu vou fazer uma música e virar um milionário. Não, não é tão simples assim. É, então, é legal mostrar até as dificuldades. Acredito que todos que eu vejo, assim, mostram a dificuldade que é. Mas se acerta, a remuneração é muito boa e muito grande. Então, é, eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar. Eu não fico ostentando porque eu, eu tenho... Eu, eu, eu não gosto de ostentar primeiro porque eu tenho uma vida normal. Graças a Deus, sou bem de vida. Mas eu tenho muitas contas, eu tenho muitos boletos. Então, eu vou ficar... Eu, é inspiração para a escrita, né? Eu falo na rede social, gente, eu não vou postar problema aqui. Mas se você ficar comparando sua vida com a minha, você vai se frustrar, porque eu só vou postar coisa boa. Aí você vai falar que sua vida é uma merda, que sua vida não anda, você vai querer virar compositora. Não é bem assim. Então não acredita em tudo que eu posso, que eu sou 100% essa alegria, essa felicidade, porque não é. Nem eu, nem ninguém. Ninguém. Então eu acho que cada um trabalha dessa maneira. E, e as pessoas acreditam no que elas querem, né? Tem que ter um pouco de noção também, né? Ah, vou largar tudo, vou largar, vou sair do emprego bom pra virar compositor. Tem muitos que fizeram isso e deu certo. Tem muitos que não deram. Então... Se for um sonho, tenta. Concordo de, concordo de trás para frente, de frente para trás. <risos> e é, eu acho que é o, o, a, a problemática é você colocar, você colocar a culpa é, em, quem, em quem tá transmitindo. É que, é que nem vocês assim, é, o cara vai lá, reclama, rapaz, meu filho tá... É, vai lá, reclama, meu filho tá assistindo os vídeos do, do Felipe Neto aí, essa porcaria, não sei o que, aí vai lá reclamar pro Felipe Neto. Cara... É, por, que, por que que tu deixa teu meu, filho assistir então, isso? Vou te dar um exemplo, meu marido Ele fala, meu filho do meio, você tá comendo muito? Não sei o que tem Aí depois que eu passando mal, eu falei, quem patrocinou a comida dele? Não foi a gente? Por que que a gente comprou essa tanto de besteira? Então a atitude tem que partir da gente É, é você responsabilizar os terceiros é. um Ah, você tá comendo muito? Não, eu é. comprei sua comida Ele é criança E como você falou, a visão do cara, do compositor De achar que, sabe, eu vou virar compositor Pra mim ficar rico Que nesse cara aí ele é, é o, o, a, o, o problema não é o cara que tá mostrando que tá rico, é ele achar que ele fazendo uma música vai ficar rico. É, e assim, e ele também não pode pegar uma história como referência, ele tem que pegar várias. Quantos largaram o emprego, virou compositor rico e quantos largaram e não voltou? Tem que ter uma noção de. Vamos começar a pôr na balança também, né? Então, ah, um deu certo, dez deu errado. Porra, então aí eu vou tirar uma conclusão. Mas eu escutar só uma história, tipo. Um coach, um... Ai, não, eu acho que é besteira. O cara pode, pode quebrar a cara grande. Mas se é um sonho, tem que tentar. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!